Vi ska kolla lite mer på det här med funktion, formel, värdetabell och graf, hur det hänger ihop. Det är så att många olika situationer kan beskrivas som ett samband mellan två storheter som varierar. Till exempel så kan det vara så att kostnaden för någonting varierar med hur mycket man köper av någonting. En, till exempel hur en plantas höjd ser ut, hur mycket den växer, beror på hur många dagar den har vuxit. Och i det här exemplet så handlar det om ett flygplan. Flygplanet håller en konstant hastighet, alltså samma hastighet hela tiden. Hastigheten är 800 km i timmen. Och efter en viss tid så har det ju hunnit en viss sträcka. Och det här är det som är en funktion. Någonting beskrivs, ett samband, eller ett samband beskrivs helt enkelt. Och man kan beskriva de här sambanden på lite olika sätt. Dels kan man beskriva sambandet mellan tiden och sträckan i en värdetabell. Och det är det som är här. Och då har vi olika värden på x, alltså olika antal timmar som det här flygplanet har flugit. Om flygplanet har åkt 0 timmar, då har den ju också hunnit 0 kilometer. Har den däremot åkt en timme, ja, då har ju planet hunnit 800 km. Och två timmar, 1600 km. Tre timmar, 2400 km och så vidare. Så här ser man ju efter hur lång tid planet har hunnit till exempel 4000 km. Så här ser man sambandet mellan tid och sträcka. Man kan också se sambandet i en graf. Och då är det så här det ser ut. Vi jobbar med koordinater i ett koordinatsystem. Där man har valt här att gradera på ett lämpligt sätt. Vi har de här värdena 0-5 som ska in på x-axeln. Och vi har de här värdena 0-4000 som ska in på y-axeln. Och här kan vi också se efter en timme. Hur långt har planet hunnit då? Efter två timmar, hur långt har planet hunnit då? Och då kan man gå in och avläsa. Efter tre timmar till exempel. Hur långt har planet hunnit då? Ja, om man tittar här så skulle man kanske läsa av 2500. Men man ser att punkten inte riktigt lägger där uppe. Och den här grafen är inte jättenoggrann. Så det kan vara lite klurigt, men... 2400 vet vi att det är, men eh, för att ha en säker avläsning i den här tabellen, eller i den här grafen, hade man nog behövt att gradera ut den lite mer. Men man ser ungefär, och det är väl det som egentligen är skillnaden mellan en värdetabell och en graf ibland, att i värdetabellen, då har man ju exakta värden, och det har man ju såklart i grafen också, men beroende på hur noggrant man har ritat den, så kan det bli vissa avläsningsfel. Men från en värdetabell kan man rita en graf. Man kan också beskriva det här sambandet med en formel. Och i det här fallet så ser formeln ut så här. Y är lika med 800 gånger x. Alltså antalet kilometer man har hunnit är ju 800 gånger antal timmar planet har flugit. Och då har vi en konstant hastighet såklart på 800 km i timmen. Mm. Det var lite mer ett första exempel. Vi ska kolla på ett annat exempel. Vi har eh, olika sätt att beskriva en funktion. Man kan beskriva en funktion med ord. Och då har vi en funktion här. Y-värdet får du genom att dubbla x-värdet 
och dra bort ett. Här har vi en funktion beskrivet med ord. Och om jag nu ska skriva den här funktionen med en formel. Okej, okay. y-värdet får jag genom att dubbla x-värdet och dra bort 1. Ja, börjar vi med y är lika med. y är lika med alltså det dubbla x-värdet och sen dra bort 1. Dubbla x-värdet, 2 gånger x. Ja, och sen ska jag dra bort 1, minus 1. Så här har vi skrivit den här funktionen med en formel istället. Jag kan också skriva funktionen med en värdetabell. Och då kan jag själv välja vilka x-värden jag ska använda. Jag skriver x och jag skriver y. Det är det som är grunden. Om man vill tycker jag man kan också skriva ut vad y är lika med. 2 gånger x minus 1. Och då kan man göra en kolumn till. Där man sen skriver så här. x, y. Så att man får sin koordinat på en gång här. Men oftast när man ska göra en egen värdetabell med egna värden så är det smart att välja låga värden. Jag brukar välja eh, antingen 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3 eller om man känner att man behöver ha med negativa värden. Minus 1, minus 2, minus 3, 0, 1, 2, 3. Vi kör den här gången värdet 1, 2 och 3. Om jag vet att x har värdet 1. Vad får jag då för värde på y? Ja, då handlar det om att byta ut det x-värdet och sätta in en etta istället för att få reda på vad y är. 2 gånger 1 minus 1. Prioriteringsreglerna 2 gånger 1 är 2 minus 1 är 1. Och då kommer jag få koordinaten 1, 1. När x istället har värde 2, vad blir då y? Ja, då får jag sätta in en 2 där istället. 2 gånger 2 minus 1 är lika med. 2 gånger 2, 4 minus 1, 3. Jag får koordinaten 2, 3. Och sist men inte minst, när x är 3, vad får vi då för y-värde? 2 gånger 3 minus 1 är lika med 6 minus 1 som är 5. Koordinaten blir 3, 5. Här har vi en värdetabell. Så här har vi formel. Här hade vi med ord och här har vi värdetabell. Nu ska vi skriva funktionen på det fjärde och sista viset och det är ju just med en graf. Och då behöver vi göra ett koordinatsystem. Vi tar den här borta. 4. Koordinatsystem och graf. Och då ska vi se vad vi behöver för värden. Vi ska sätta in på x från 1 till 3 och på y från 1 till 5. Y, x, jag sätter ut värdet 1 och 1. Fyller på lite granna. 3 upp till 3 och här fyller vi på till 5. Och min första punkt då, 1, 1, hamnar ju här. Och min andra punkt, 2, 3, 
hamnar här. Och sen min tredje, tre och fem, hamnar här. Och nu kan jag faktiskt göra så att jag drar en graf här nu. Och själva grafen är ju linjen man drar mellan de punkter. Sammanbinder alltså punkterna man har skickat in med hjälp av sina koordinater. Och när man har sammanbundit dem så får man en graf. Så att det är det här som är grafen. Och nu skulle vi kunna kolla det här. Vad skulle hända om vi satte in ett värde här som är 4? Vad ska vi då få ut för y-värde? Vi kollar här. Vi sätter dit 4. Och ser. Vad skulle vi få för y-värde om x är 4? Då kollar vi här. Vad hamnar vi? Jo, vi hamnar här. Vad har vi för värde där? 5, 6, jo där kommer vi hamna på 7. Så vi vet egentligen genom att kolla på grafen här att den här koordinaten kommer se ut så här. 4, 7. Vi kan ju kolla om det här stämmer. Och då i sådana fall så skulle vi skriva 2 gånger 4 minus 1. 2 gånger 4, 8 minus 1 är 7. Ja, det stämmer. Så man kan alltså göra tvärtom. Man kan utifrån sin graf hitta koordinaten. Det här är de fyra sätt man kan beskriva en funktion med. Med ord, med formel, med värdetabell och med graf. Och de hänger ihop.